വാലിബനാലിൽ യേശുവെ കണ്ടേൻ എന്ന നിഗഴ്ചക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിസയായി കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇനിയ നാമത്തിലും കർമ്മേൽ ക്രിസ്തുവ സഭയിൽ സാർന്നു ഉങ്ങൾ അനേവരെയോ വാഴ്ത്തി വരവേൽക്കണോ ഇന്ന് നിഗഴ്ച കത്തദാമേ നമുക്ക് ആശീർവദ് കൊടുക്കുമ്പോഴാകെ നമ്മളോട് കൂടെ ജൂമിൽ എനഞ്ചിർക്കുക അഭിഷ ഇപ്പോഴത് നമ്മൾ ജപത്ല നടത്തുവാങ്ക അൻമുള്ള പറമ്പ് പിതാവ് എന്ന വേളയ്ക്ക് മസൂത്ര യേശപ്പ എന്ന നേരത്തെ അന്ന മേലാണ് കൃപിക്കാൻ എന്റെ യേശപ്പ എന്ന വാലിബ് നാളിൽ യേശുവെ കണ്ണൻ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദമാക്കിട്ട് തരം എന്നിമിടയാ കെഞ്ചി കേൾക്കണം യേശപ്പ അല്ലെ ഞങ്ങളോട് പേശ പോകുക എന്ന പൂത്തവരെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റെടുത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുങ്ങ യേശപ്പ അവളെ മറത്തി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുങ്കപ്പ വാലിബ് പിള്ളങ്ങൾ കേട്ട് മാറിയാണ് ബദലുകൾ അവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വരവ് അത് നമ്മൾ അനേകർക്ക് ഇടപെട്ട് നിങ്ങളെ സ്വന്തരച്ചരെ ഏറ്റുകൊള്ളവോ എന്ന് അവങ്ങൾ കിട്ട ഇരിക്കുന്ന കേൾവികൾക്ക് ബദലുകളെയോ ഏതാ കിടയ്ക്ക ഉദവി സേങ്ങ യേശപ്പ അവങ്ങൾ മൂലമാ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രോഗ്രാമം മികുന്ന ആശീർവാദമാ മാറ്റി തരും എന്നിമിടെ കെഞ്ചി കേൾക്കുന്നപ്പ ഇന്നും പാനലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി ഞാനും അറിവ് തന്ന് നാങ്ങളും ഇന്ന് വാലുവ പിള്ളങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് കേൾവി കേൾക്ക നിങ്ങൾ എങ്കിലും ഉദവി സേങ്കപ്പ അന്ത പ്രോഗ്രാം തുടക്കം മുതൽ മുടിയ വരെ ഇവിടെ കൃപയും കറുത്തുക്കളെ തന്ന് ഒപ്പം കൊടുത്ത് ജപിക്കുന്നപ്പ എല്ലാവറ്റിനും നിങ്ങളും ചുമ്മാ പുറപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മ ഇപ്പൊ ജമൂലി ജീവനെ നല്ല പ്രതാവേ ആമേൻ താങ്ക് യു അഭിഷ ഇപ്പോഴതോ നമ്മ ഒരു സില വിനാടികൾ കത്ര നമ്മ തുതിത്ത് സ്തോത്രത്തിനെ ആരാധിക്ക പോറോ നമ്മളോട് കൂടെ സൂമില ലിഡിയ എനഞ്ചിർക്കാ വായ്പകളെ തര കർത്തരെ നാം ചില പാടൽകളെ പാടി ആരാധിപ്പോ ആരാധിപ്പതർക്ക് ഒരേ പാത്രമാക്കിയ ദേവനെ നാം ആരാധനക്കുറിയവരെ എന്റെ എല്ലാവർക്കും തെരിയുന്ന പാടലെ നാം ഇപ്പോഴത് പാടി ആരാധിക്കണം ഉമ്മൈ ഉയർത്തി ആരാധിപ്പേ ആരാധനയെ കുറിയവരേമ്മൈ ഉയർത്തി ആരാധിപ്പേ പരിശുദ്ധ നീ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ നീ പരിശുദ്ധരേ ൂ <laughs> என்னுடைய ஆராதனை உங்களுக்கு தான் பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த பரிசுத்த நீர் பரிசுத்தரே பரிசுத்த நீர் பரிசுத்த பரிசுத்த நீர் பரிசுத்தரே இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அற்பமாக நம்ம வந்து ஒரு போன வருஷம் ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சின்ன விதத்துல ஒரு சிறிய முயற்சியாக நம்ம ஆரம்பிச்சோம் ஆனா இந்த ஒன் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி கம்ப்ளீட் பண்ற அளவுக்கு ஏசப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிருபைய பாராட்டினாரு நம்ம அதை கன்சிஸ்டன்டா இருக்கிறதுக்கு எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஏற்ற வேலையில நம்மளுக்கு வாய்க்க பண்ணாரு பலவீனம் பலவீனர்களாகிய நம்மளை கொண்டு இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை நான் அவர் செய்து வச்சிருக்கிறார் அதுக்காக நாம அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ബലവാനെന്നു സൗവാൻ ദരിതീരൻ സെരിതിരുവാ ദേവനെ സേലിതുവേ നാമകാരി ബലവി ബലവാനെന്നു സൗവാൻ ദരിതീരൻസുവേ നന്ദി യേശുവേ 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 
ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இந்த வெளியிலும் ராஜா எங்களுக்கு கத்தாவே நாங்கள் ஒன்று கூடி வந்து கத்தாவே உண்மை பற்றி இன்னும் நீர் கத்தாவே அநேகருடைய வாழ்க்கையில செய்த நன்மையை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நீர் ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா மீதம் இருக்கிற கத்தாவை இந்த ஆராதனை வேலை ஆசிர்வதித்ததுக்காக நன்றி இயேசப்பா மீதம் இருக்கிற நேரத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவை நாங்கள் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் கத்தாவை உங்க நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தோம் இயேசப்பா வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் நீங்க பேசுங்க திரியே செய்யுங்க கத்தாவை எடுக்கிற முயற்சி ஒன்றாகிலும் வீணாய் விருதாவை போகாத படிக்க உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு என்று கத்தாவே அநேக ஆத்துமாக்கள் தொடப்பட உமக்கு என்று வைராக்கியமாக வாழ கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு பிரோஜனமாக அமைய உதவி செய்யுங்க எல்லாவற்றும் உங்க கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாம மாத்திரம் மகிமைப்பட்டோம் ராஜா ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவை ஆமையா உண்மையிலே நம்மளுடைய இருதையும் நன்றி நாள நிரம்புகிறது கடந்த ஆண்டு முழுவதும் எத்தனையோ எதிர்பாராதன சூழ்நிலைகள் வந்த பொழுதும் கத்தர் இந்த ஊழியத்தை ஆசிர்வத்தார் அனைத்து சாட்சிகளை கத்தர் எழுப்பினார் சோ கத்தர் நாம மகிமைப்படுவதாக இன்றைக்கும் இந்த நம்மளுடைய செகண்ட் இயருடைய முதல் எபிசோட்ல நம்மளோடு கூட Apostolic Church of God, Uriya Pastor, Pastor Moses Edwin Jairaj, Aunga, Thanudu Anubavu Saatchi Kula Pagurundu Kula, Innik Nam Lodu Kuda Avne Zoom Le Ennans Irukkanga, So Pastor Nam Lodu Kuda Irukkudu Uru Periyya Sandosho, Praise the Lord Pastor. So Innikko Pastor Uriya Anubavu Saatchi Kula Nama Keta Thiriyam Pugurao. So Pastor Nam Ippu Inda Nikal Chee Naraambuma, Ongilu Uriya Saatchi Kula Nga Eirkanwe Keetrunu, Nika Chennai Liyye, Nika Perandu Valar Nika, Anu Uru Peer Kristu Va Kudu Mathil Le Nika Peer பிறந்து வளர்ந்தீங்க அதிகமா கர்த்தருடைய அன்புல நீங்க வளர்ல உள்ள கர்த்தருடைய அன்பு நீங்க ருசி பார்க்காத ஒரு சூழ்நிலையில ஆனா கர்த்தரை நீங்க நேசிச்சிருக்கீங்க கர்த்தரை உங்களுக்கு ரொம்ப ஜீசஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல அப்படின்றத நாங்க கேள்விப்பட்டோம் சோ அந்த சிறு பிராயத்தின் அனுபவங்களை பத்தி முதல்ல நீங்க எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் என்னுடைய சின்ன வயசுல நான் இயேசுநாதரை குறித்து எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது ஆனா என்னுடைய தாயார் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள ரோமன் கத்தோலிக்க மாவட்டத்தை சேர்ந்த அன்பான சகோதரி அவங்க என்ன சின்ன வயசுலயே ஆஹ் ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க மார்னிங் அந்த மாஸ் நடக்கும் அந்த மாஸ்ல என்ன கூட்டிட்டு போவாங்க சின்ன பிள்ளைங்கன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு அது கொஞ்சம் காலையில ஞாயிற்றுக்கிழமை எழும்புறது நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறது போல அந்த சூழ்நிலையிலையும் என்ன ஆஹ் இழுத்துட்டு போவாங்க அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு வர்றது எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரமிப்பை போல ஏதோ ஒரு காரியத்தை போல தோன்றும் இயேசுநாதர பிடிக்கும் ஆனா சரியான ஒரு பிடிப்பு இல்லாம இயேசுநாதர் யார் என்பது எனக்கு தெரியாம அப்படி ஒரு பாரம்பரியமா தான் என்னுடைய தாயாரோடு கூட சபைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் அதாவது ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு ஆஹ் வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா ஒரு திருத்தலம் செவ்வாய்க்கிழமை ஆச்சுன்னா மற்றொரு திருத்தலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா அஹ் எங்களுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பங்கு அந்த சபை திருச்சபைக்கு போகிறது இப்படி ஆஹ் இருந்தது ஆனா ஒரு சரியான ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவமோ ஆண்டவருடைய அன்பை குறித்ததான ஒரு அறிவோ எனக்கு இல்லை ஆனா எங்க அம்மாவோட கூட நான் ஒரு பாரம்பரியமாய் ஒரு கிறிஸ்தவனை போல ஒரு நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய தாயாரும் ஒரு பக்தி உள்ள ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்துல அவங்க ரொம்ப இருந்தாங்க ஜபமாலைய படிப்பாங்க எனக்கும் ஜபமாலைய ஆஹ் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை இத்தனை முறை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க அது கற்றுக் கொடுத்து அதை சொல்ல சொல்லுவாங்க அத படிக்க சொல்லுவாங்க அது படிக்கலன்னா ஆஹ் சில காரியங்களை பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா நான் ஒரே என்னுடைய தாயாருக்கு ஒரே மகனா இருந்ததுனால பனிஷ்மெண்ட் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு சின்ன திட்டம் எல்லாம் விழும் அப்படி அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்துல ஆஹ் அப்படி நான் வளர்க்கப்படுவேன் சொல்லி கொடுக்கும் போது நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்லாம் சொல்லல நீங்க சின்னதுலயே அது நல்லா ஆர்வமா படிச்சுக்கிட்டீங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் ஆமா அந்த ஜபமாலை எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஜபமாலைகள் எல்லாம் ஆஹ் முழுக்க சொல்லிட்டு தினந்தோறும் அந்த பின்பற்றுகிறதுல உண்மையா இருந்தோம் நாங்க எதற்காக இது பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாது அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆதரங்க சொல்றாரு 
அப்படின்ற ஒரு இதுதான் விளையாட்டுத்தனமா அப்படின்னு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு பக்தியான ஒரு ஃபேமிலி நீங்க வளர்ந்துருக்கீங்க ஆனா அன்றைய அன்பையோ ரட்சிப்பையோ ருசி பார்க்காது இந்த நாட்கள்ல நீங்க உங்களுடைய வாலிப பருவத்தை கடந்து வரும்பொழுது ஒரு விதமான ஒரு கெட்ட குமாரனை போல வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க அப்படி என்ன ஒரு மாற்றம் வந்தது எதனால அப்படி ஒரு மாற்றம் வந்தது என்னுடைய வாலிப வயதற்கு முன்பாகவே என்னுடைய தாயார் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு நல்ல ஒரு எந்த போஸ்டே ஐக்கியத்தோட கூட அவங்க நல்ல திருச்சபையில உண்மையான ஒரு சகோதரியா அவங்க இருந்தாங்க ஆஹ் பிற்பாடு என்னுடைய வீட்டுல வீட்டு கூட்டங்கள்லாம் நடக்கும் ஆஹ் என்னுடைய நண்பர்களோடு கூட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டீனேஜ்னு சொல்ற அந்த சந்தர்ப்பத்துல என்னுடைய நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து நான் வெளியில சுத்த ஆரம்பிச்சேன் அந்த நாட்கள்ல தான் என்னுடைய போக்கு கொஞ்சம் மாற ஆரம்பித்தது ஆண்டவருடைய அந்த அன்பை நான் ருசி பார்க்கல ஆகையினால நான் அப்படியே பயம் இல்லாமல் என்னுடைய துணிச்சலா என்னுடைய நண்பர்களோடு அப்படி போக ஆரம்பித்தேன் அப்பதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே மாறிச்சு அந்த லைஃப் எப்படி இருந்தது பாஸ்டர் கத்திரை விட்டு ரொம்ப தூரமா நீங்க போன ஒரு டைம் இல்லையா அது உலக பிரகாரமான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருந்தது நண்பர்களோடு சேர்ந்து நம்ம பல இடங்களுக்கு போகிறது வர்றது தீய பழக்கங்கள்ல ஆஹ் அப்படி ஈடுபட்டது இதெல்லாம் அது ஒரு உலக பிரகாரமான என்ஜாய்மெண்டா தோணுச்சே தவிர பின்னாட்கள்ல அது நமக்கு ஒரு வேதனையை கொண்டு வரும்ன்ற அறிவோ புத்தியோ நமக்கு இல்ல இல்லாம போயிடுச்சு அப்போ உங்க அப்பா அம்மா அவங்க அந்த நேரத்துல உங்களை கண்டிச்சிருப்பாங்க இல்லையா என்னுடைய அப்பா அம்மா கண்டிச்சாங்க ஆனாலும் அந்த நட்பு வட்டாரத்துல அந்த நண்பர்களுடைய அந்த இறுக்கமான ஒரு உறவு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த உறவுல இருந்து நம்ம வெளியில வருவதற்கு ரொம்ப கடினமான ஒரு கட்டுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த பாவ பழக்கத்துல ஈடுபட்டு அவர்களோடு கூட அந்த இருக்கிற அந்த அன்பு அந்த உணர்வு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உறவுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தாய் தகப்பனை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இன்னைக்கும் சில நேரங்கள்ல நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகள்லாம் ஆஹ் தாய் தகப்பன் சொல்லுகிறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அவங்க என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க அவங்க எந்த காலேஜ்ல சேர்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்குதான் அவங்களுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கும் அது போல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய அந்த அட்ராக்ஷனும் ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய அந்த அன்பு உறவு அதுதான் நம்ம முக்கியத்துவப்படுத்தி அந்த பாவ வாழ்க்கையில அப்படியே போகிறதுக்கு அதிக ஏதுவா சோ உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டா ஒரு ஜாலியா ஒரு என்ஜாய்மெண்டா இருந்த இந்த வாழ்க்கை எப்போ உங்களுக்கு பாதகமா மாறுது அப்படின்னு நீங்க உணர ஆரம்பிச்சீங்க என்னுடைய வாலிப பருவத்துல நல்ல மதுபானம் பண்ணுவேன் நல்ல புகை பிடிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு இருபது பேக்கெட் சிகரெட் ஆவது குறைஞ்சது நான் அப்படி அடிப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் மோசமா போயிட்டு இருந்தது இந்த பாவ வாழ்க்கை குறிச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய உணர்வு இல்லை ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல என்னை வெளியில என்னை குறித்து மதிப்பாங்க ஆனா உள்ள அவங்களுக்கு சபிக்கிறது போல ஒரு உணர்வுகள்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் பெரிய ஒரு ரவுடி இல்லைன்னு நான் ஏற்கனவே என்னுடைய சாட்சியில சொன்னேன் ஆனா நான் சண்டித்தனம் பண்ணு என்னை யாராவது ஒரு மாதிரி முறைச்சு பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு அடிச்சுது அப்படி ஒரு கோபக்கார இந்த மதுபானம் இந்த போதை வசதுகள் நிமித்தம் அதுக்கு பூர்ணமா அடிமையானதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம நம்ம தான் பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆளு அப்படின்றது போல ஒரு உணர்வு ஒரு பெரிய காரியங்கள் அந்த தேவையற்ற அந்த அகம்பாவமான ஒரு சு ஒரு சுபாவம் இருந்ததுனால நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல என்னுடைய சரீரத்துல பலவீனங்கள் ஏற்பட்டது என்னுடைய போதை வசதுகளுக்கு அடிமையானது நிமித்தமும் தண்ணி ஆஹ் இப்படிப்பட்ட மதுபானங்கள் ஆஹ் சிகரெட் இப்படி பாக்கு ஆஹ் இப்படிப்பட்ட பல விதமான போதை வசதுகளுக்கு அடிமையான நிமித்தம் மூர்க்கமான ஒரு சுபாவத்துக்கு ஆஹ் அப்படியே ஆட்கொள்ளப்பட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமா போனது ஆஹ் அந்த நாட்கள் எனக்கு ஒரு வருத்தத்தன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்னுடைய சரீரத்துல கழிவினை ஏற்பட்டதன் நிமித்தம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேதனை இருந்தது 
சோ உங்களை அவ்வளவு நாள் மதிச்சு பார்த்தவங்க மத்தியில ஒரு மாற்றத்தை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க உண்மையாலே உங்க பெற்றோருக்கும் ஒரு வேதனையான ஒரு வாழ்க்கையா இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்த ஒரு வாழ்க்கை என்னைக்கு ஆண்டவரை நீங்க சொந்த லட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டீங்க பாஸ்டர் அந்த தருணம் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லாம எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் ஒரு ஸ்டடியா இருக்கிற மனுஷன போல நான் காண்பிப்பேன் ஒரு நாள் நான் அழுதது இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு போல்டான ஆளு அஹ் தீய பழக்கங்கள் கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்தது எப்படின்னா என்னுடைய நண்பர்கள் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க இது உன்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பெற்று வைப்பாங்க அப்படி பெட் வைக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையில என்கிட்ட சொல்றியா நான் என்னால செய்ய முடியும் நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த தீய பழக்கங்கள்ல கூட ஈடுபட ஆரம்பிச்சு அப்படி போன காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஆஹ் அழிவுக்கு நேரம் கொண்டு போச்சு இப்படி போய் கொண்டிருந்த நாட்கள்ல ஒரு நாள் என்னுடைய ஆலயத்திற்கு ஆஹ் பாஸ்டர் கூப்பிடுவாங்க என்னுடைய தாயார் கூப்பிடுவாங்க ஆஹ் ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் வீட்டுல வீட்டு கூட்டங்கள் நடக்கும் பைபிள் ஸ்டடி நடக்கும் இதெல்லாம் கூட நான் எதுலயும் கலந்துக்கிட மாட்டேன் ரொம்ப மூர்க்கமா போயிட்டு இருப்பேன் சில நேரங்கள்ல ஆரம்ப நாட்கள்ல என்னுடைய நாங்க போய் கொண்டிருந்த சபை ஒரு சிறிய சபை அது ஒரு ஓல குடிசையா இருந்தது நைட்டு நாங்க திரும்பி வரும்பொழுது கூட நைட் ப்ரேயர் இந்த விளக்குல நடத்திட்டு இருப்பாங்க அப்ப சரியான கரண்ட் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை விளக்குல நடத்திட்டு இருப்பாங்க நான் அந்த வழியா வரும்போது அஹ் கல்ல தூக்கி சபையில தூக்கி போட்டிருக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் இருந்த ஒரு சமயத்துல என்னுடைய போதகரும் வந்து எனக்கு குத்தி சொல்லுவாரு அதெல்லாம் நான் பெருசா எடுத்துக்கிட மாட்டேன் தட்டி தூக்கி போட்டுட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் என்னுடைய சபைக்கு அஹ் ஒரு ஐயா வந்திருந்தாரு அவர் என்னுடைய வீட்டுல தங்கி இருந்தாரு அவர் என்னை வந்து வந்து கூப்பிடுவாரு இப்ப ஒரு சண்டே அவர் என்னை கூப்பிட்டது நிமித்தம் சும்மா ஆஹ் யதார்த்தமா போனேன் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆஹ் சிகரெட்ஸ பிடிச்சிட்டு புகை பிடித்து விட்டு ஆஹ் பின்னாடி போய் ஒரு சின்ன சாப்பிட அதுல போய் உட்கார்ந்தேன் உட்கார்ந்த பொழுது எல்லாரும் என்னை திரும்பி பார்த்தாங்க காரணம் அந்த வாசனு அந்த வாடை எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்சிருச்சு ஆஹ் எனக்கே ஒரு வெக்கமா இருந்தது நான் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்த பொழுது ஆஹ் ஒரு எளிமையான ஒரு வயோதிபர் தான் அவர் ஒரு பெரிய பிரசங்கியார்னு சொல்ல முடியாது அவர் பேசிய ஆண்டு விட்டி வார்த்தையை சொல்லி கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று ஆஹ் ஒரு வார்த்தை ஆண்டு என்னோடு கூட திட்டமா இடைப்பட்டார் குழுக்களே உனக்கு படுக்கையும் பூச்சிகளே உனக்கு போர்வையுமாய் இந்த அறியாத அக்னியில நீ மாண்டு போகிறதை காட்டிட்டோம் நித்திய ஜீவனை நான் உனக்கு அளிப்பேன் என்று ஆஹ் ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் இந்த நித்திய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன ஆண்டவரே பண்ணணும்னு சொல்லும் போது பாவத்தை அறிக்கையிடு அப்படின்னு திட்டமா ஆண்டவர் சொல்ல சொல்ல என்ன அறியாம ஆஹ் அந்த ஆலயத்திற்குள்ள கண்ணீர் விட்டு அழ ஆரம்பித்தேன் அப்படியே முழங்குப்புற விழுந்து அழ ஆரம்பித்தேன் நான் பாவிதான் ஆண்டவரே மதுபானம் மற்றும் இவ்விதமான துன்மார்க்கமான காரியத்துல ஈடுபட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து போச்சு என ஒருத்தரும் ஆஹ் மதிப்புக்குரிய ஒரு மனு ஒரு ஒரு மனுஷனா கூட என்ன செய்யறது இல்லை ஆனா வெளியில ஒரு பயம் இருக்கும் ஆனா மதிப்புக்குரிய ஒரு மனுஷனாவும் என்ன இது பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய சரீரத்துல இவ்விதமான ஒரு பாவத்தினால என்னுடைய வாழ்க்கையும் இப்படி இருக்காண்டு கூட எல்லாவற்றையும் என் பாவத்தை மன்னித்து எனக்கு வெளனை தாங்கன்னு சொல்லி கதறி என்ன அறியாம நான் ரொம்ப போல்டான ஆளு என் கண்ணுல ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் வந்தது இல்லை அன்னைக்கு என் அறியாம இருதையும் உடைக்கப்பட்டு என் பாவங்களை ஒவ்வொன்றாய் அறிக்க செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அந்த கூட்டத்தின் முடிவுல ஆஹ் நான் அழுது கொண்டே ஆஹ் வெளியில திரும்பினேன் ஏன் இவன் அழுகுறான் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் எல்லாருக்கும் ஒரு பிரமிப்பு போல இருந்தது ஆனா யாரும் என்னை ஒண்ணும் கண்டுகிடல ஒருவேளை இப்படிதான் அழுதுட்டு இருக்கிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் போயிட்டாங்க நான் வெளியில வந்துட்டு வெளியில வந்துட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏன்னா நான் என்னுடைய பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சேன் அன்றுவரே 
இந்த பாவத்துல இருந்து எனக்கு பூர்ண விடுதலை வேணும்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தேன் எனக்கு நித்திய ஜீவனை நீங்க தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையை மாற்றுங்க ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு என்னுடைய அறிக்கை செய்து என் பாவத்தை விட்டு அஹ் மனம் திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட முழுமையா என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டவர் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அன்றைக்கு தான் அன்றைக்கு என்னால் மறக்கவே முடியாது அன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்த அன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில என்ன தீய சுபாவங்களும் பாவ பழக்க வழக்கங்களும் ஒரு கணத்துல மாற்றப்பட்டது என் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மீட்பு பெற்ற கொண்டேன் அந்த சந்தோஷத்தை என்னால விவரிக்க முடியாது சொல்லி முடியாது அவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் எனக்கு ஆஹ் என் இருதயத்துல ஊற்றினார் நான் வெளியில வந்த பொழுது ஒரு புதிய மனுஷனாய் ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள தலைவன் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான்றது போல நான் ஒரு புது மனுஷனா ஆண்டவர் எனக்கு உள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்து வெளியில கொண்டு வந்தார் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை அழைச்சாங்க அது நான் சர்ச்சை விட்டு ஒரு அஹ் ஒரு இருநூறு அடி முந்நூறு அடிக்கு வெளியில வரும் பொழுதே என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ஆஹ் தீய காரியத்தை செய்யும்படிக்கு ஆஹ் வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் வெளியில போய் ஆஹ் போதை வசதிகளுக்கு போய் ஆஹ் பருகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அழைத்த பொழுதும் நான் திட்டமா சொன்னேன் இயேசு என் உள்ளத்துல வந்துட்டாரு இயேசு என் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டாரு இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்ததுனால இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு சந்தோஷத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் இனி நான் பாவம் செய்யறதுக்கு வரமாட்டேன் என்னை நீ எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லி சத்தமா ஒரு சொல்லிட்டு என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் சந்தோஷமாய் கடந்து போனேன் ரொம்ப அருமையா இருந்தது கத்தர் செய்த அதிசயம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதாவது சபைக்கே போக மாட்டேன்னு சொல்லி சபையில ஒரு கல்லு கல்லு கூட எடுத்து எறிந்த ஒரு நபர் ஆஹ் கத்தர் உங்களை அருமையா சபைக்குள்ள வழி நடத்தி அந்த வார்த்தை அநேக வார்த்தைகள் அன்னைக்கு அந்த பாஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க நான் அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள ஒரு கிரியை செய்தது உண்மையிலேயே ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியா கத்தர் உங்க நிறுத்தியிருக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாஸ்ட் ஆஹ் தொடர்ந்து உங்க நண்பர்களால வந்த அந்த சோதனையும் எப்படி நீங்க மேற்கொண்டு ஒரு சாட்சியா நீங்க நின்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி அருமையா சொன்னீங்க இந்த நாள் மட்டும் கத்தர் அபிஷாங்க <laughs> நம்ம கூட தேவி அணைஞ்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே உங்க கிட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸோட இணைஞ்சிருக்காங்க முதலாவது நம்ம லைசாவுடைய கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பாஸ்டர் லைசா உன்னுடைய கேளுமா பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க போதை பழக்கத்துல அடிமையாக இருந்தேன்னு இன்னைக்கு பல வாலிப பிள்ளைகளோட ப்ராப்ளமே அதுதான் பாஸ்டர் போதை பழக்கத்துல போயிடுறாங்க ஈஸியா ஆனா வெளியே வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதுக்கு தேவனுடைய அன்பை அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது பாஸ்டர் அநேகர் இந்த போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாகிறதுல நான்கள் மூன்று பங்கு நீங்க பாப்பீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அன்பு இல்லாம தன்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த தேடி ஓடி இப்படியாக நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிதான் என்ன செய்வாங்க இந்த போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாயிடுவாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருந்தார் நல்ல செல்வந்தர் அவருடைய தகப்பனார் ஊர் ஊரா அவங்க பிசினஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க தாயார் ஒரு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட் இவன் ஒருத்தன் தான் அவனுடைய அவங்க அவங்களுக்கு மகன் ரொம்ப வேதனையில இருந்தான் அன்பு இல்லாம இருந்தான் அவங்க சைக்காட்ரிக் பேஷன்றதுனால அண்ணா நகர் பகுதியில வாழும் பொழுது பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் அவனை வித்தியாசமா பார்த்ததுனால அன்பு தேடி அவன் கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கும் மற்றும் போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாய் போனான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இந்த போதை வஸ்துக்களுக்கு அன்பு நிமித்தம் இல்ல சும்மா கிண்டலும் கேள்வியுமா உன்னால முடியாது இது பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால இப்ப சேலஞ்சிங்கா போய் அது விளையாட்ட ஆரம்பிச்சு அதுக்கு நான் அடிமையாய் போனேன் ஆனா அநேக வாணிபர்கள் அன்பு நிமித்தம் அன்பை தேடி என்ன செய்யறாங்கன்னா இல்லாதது நிமித்தம் அப்படி போய் அடிமையாய் போறான் முக்கிய காரணம் என்னன்னா ஒரு மனுஷனை அந்த 
பொல்லாத கிரியையில இருந்தும் பொல்லாத அந்த பழக்க வழக்கத்துல இருந்தும் மீட்கணும்னு சொன்னா அவங்களை திட்டக்கூடாது அவங்கள அன்பால அரவணைக்க இயேசுவின் அன்ப அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்த இயேசு அவரு சிலுவையில சிந்தின அந்த ரத்தத்தினாலே நமக்கு ஒரு பெரிய மீட்பு உண்டு என்பத அந்த அன்பு அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள அந்த அன்பின் கிரியைகளை நம்ம வெளிப்படுத்தும் இப்ப என்னுடைய தாயார் கூட ஒரு காலகட்டத்துல என்ன என்ன செய்வாங்கன்னா ஆஹ் சிகரெட் அடிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சபிப்பாங்க என்னுடைய உன்னுடைய வாயில வெண்குஷ்டம் வருவதாக அப்படின்லாம் சொல்லி என்ன செய்வாங்க சபிப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போகும் என்னுடைய தாயாரை எப்படி சபிக்கும் பொழுது அவங்க முன்னாடியே மறுபடியும் என்ன செய்வேன்னா அந்த புகை ஊதுகிறதுல ரவுண்ட் ரவுண்டா ஊதுவாங்க அப்படி என்னுடைய அந்த என்ன திட்டுறீங்களா அப்படின்ற ஒரு எரிச்சல்ல நான் என்ன செய்வேன் அப்படி பண்ணு ஆனா மறுபகுதியில அவங்க என்ன அன்பா நடத்தும் போது மகனை நீ இப்படி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்போ ஒரு மனுஷன் இந்த பாவ பழக்கத்துல இருந்து வரணும்னா தேவனின் அன்பையும் அந்த தேவனுடைய அன்பின் கிரிகளினாலே தான் அதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வர முடியுமே தவிர அஹ் அதட்டியோ அதிகாரப்படுத்தியோ ஒரு மனுஷனை அந்த கிரியில இருந்து வெளியில கொண்டு வரவே முடியாது என்பது என்னுடைய ஆணித்தனமான நம்பிக்கைய <laughs> 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 என்னுடைய அனுபவம் என்னன்னா ஆஹ் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாள் முதல் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றம் வரும் அப்படின்னு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லை ஆஹ் என்றைக்கு என் பாவத்தை அறிக்கை செய்து நான் முழுமையாய் அர்ப்பணித்தேனோ எத்தனையோ நாட்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதாவது இப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் வர ஒன்னாம் தேதியில இருந்து நம்ம குடிக்க கூடாது வர ஒன்னாம் தேதியில இருந்து சிகரெட் அடிக்க கூடாது வர ஒன்னாம் தேதியில இருந்து தீமையான காரியத்தை எதுக்கும் செய்யக்கூடாது சில தீர்மானங்கள்லாம் எடுப்போம் இல்லையா அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களோ ரட்சிக்கப்படலையோ அப்படியே எடுப்போம் ஆனா இப்படி பல தீர்மானங்கள் எனக்கு தோல்வியா முடிஞ்சு ஆனா என்றைக்கு இயேசு என்னை சந்தித்தாரோ அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில முழுமையாய் இயேசுனாதை என் பிள்ளை வந்துட்டு என்ன அப்படியே முழுமையை ஒப்பு கொடுத்தேன் சரண்டர் பண்ண சரண்டர் பண்ண அன்னையில இருந்து நான் விட முடியாத எல்லா காரியங்களையும் விட்டு என்னுடைய வாலிப வயசுல நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா பைபிளே தொட மாட்டேன் பைபிள் பைபிள் தூசி பிடிச்சு கிடக்கும் எங்க வீட்டுல அந்த பைபிள நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த இயேசுவை தேட ஆரம்பிச்சேன் இயேசுவை குறித்து அறிவதற்கு நான் முழுமையா என்னுடைய ஆஹ் நாட்களை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஜெபிக்க தெரியாது எனக்கு ஆஹ் ஜபம் என்றால் எனக்கு என்னன்னு சரியா தெரியாது ஏன்னா ஜபமாலே தான் சின்ன வயசுல உருட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் ஆனா அதிகாலையில் எழும்பி கத்திருக்குன்னு என் முழு மனதோடு நான் கத்தரை தேட ஆரம்பித்தேன் கத்தருடைய வார்த்தையை படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆஹ் இது நிமித்தம் உலகத்திலிருந்து நான் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்திற்கு கடந்து வந்தேன் இயேசு என்னுடைய அனுபவம் என்னன்னா ஒரு மனுஷன் இயேசுநாதர் தொடுவாரையானால் முழுமையான விடுதலை அதுல இன்ஸ்டன்ட் விடுதலை அந்த விடுதலையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அதை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த ஊலகம் நான் இருந்த நாட்கள் எனக்கு இந்த இன்டர்நெட் எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய இது காரியங்கள் என்ன பாதி பாதிக்கல அந்த காரியங்கள் எனக்கு அஹ் அதுக்குரிய சரியான அறிவும் எனக்கு இல்லை ஆனா என்னுடைய பாவ பழக்கங்கள்லாம் போக ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்த வாலிப சமுதாயத்துல ஆஹ் நிறைய பேர் இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே செல்போன ஆஹ் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க செல்போன் அதுவும் ஒரு விதமான போதை அடிமைத்தனம் ஆஹ் அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிசாசனே சொல்லலாம் நலமாய் அதை யூஸ் பண்ணா அது நல்லது அல்லாத பட்சத்துல வஞ்சிக்கிறதுக்கு பிசாசுடைய ஒரு பெரிய ஒரு யுக்தியும் எந்திரமும் சொல்லலாம் அப்ப முழுமையாய் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் கத்தருடைய வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்டு முழுமையான ரட்சிப்புக்குள்ள அவங்க கடந்து போனாங்கன்னா 
இந்த பொருட்களை எல்லாம் கையாளுவதற்குரிய ஞானத்தையும் குருவையும் ஓனாய்கள் மத்தியிலே ஆட்டுக்கூட்டியை போல எப்படி நடக்கணும் என்கிற அந்த அஹ் அறிவையும் ஆண்டவர் நமக்கு நிச்சயமா தருவார் என்று நான் கத்திற்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு அஹ் ஊழியத்தின் நிமித்தம் பாம்பே பட்டணத்திற்கு ஒரு முறை போயிருந்த பொழுது ஒரு கூட்ட வாணிபர்களை நான் அங்கு பார்த்தேன் அந்த வாணிபர்கள் அஹ் உபவாசிக்கும் பொழுது கடுமையான உபவாசம் அது மாத்திரம் இல்ல அவங்க ஆஹ் கூடி செவிக்கிற அந்த அனுபவம் எனக்கு வித்தியாசமா இருந்தது அவங்க இந்த உலக இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம இல்ல நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க நல்ல வேலையில இருக்காங்க ஆனா ஆலயம் சபை ஜபம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு அவங்க வாழ்ந்தத என்னால சாட்சியாய் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அஹ் பயபக்தி தேவனும் தேவன் பேரில் ஒரு அன்பும் பற்றும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை பிடித்துக் கொள்கிற ஒரு அனுபவமும் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா இது எப்படிப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படிப்பட்ட இன்டர்நெட்டோ எப்படிப்பட்ட இந்த மொபைல்ஸ் எப்படிப்பட்ட இந்த பாவ கிரியைகள் வந்தாலும் யோசிப்ப போல உதறி தள்ளிவிட்டு போவதற்கு அது எதுவா இருக்கும்னு நான் கத்திற்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் பாஸ்டர் இது இப்ப நம்ம பேசி கொண்டு இருந்த காரியம் அது அது சம்பந்தமாவே நான் கேட்கிறேன் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல வந்து நீங்க உங்களுடைய தைரியம் சரி நானும் இப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இந்த ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த காலத்துல இருக்கிற பிள்ளைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட எப்படி ஞானமா நடந்துக்கிறது டீனேஜ் பிள்ளைங்க ஏன்னா இப்போ பருவ மாற்றங்கள் அவங்களுக்குள்ளே அவங்களுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியல இந்த காலத்துல அவங்க எப்படி ஞானமா நடந்துக்கிறது நீங்க ஆலோசனை சொல்றீங்க நல்ல பெற்றோர் என்ன செய்யணும்னா நல்ல நண்பர்களை சூஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லி கொடுக்கும் ஆண்டோடைய வசனம் எப்படி சொல்லுது பழைய ஏற்பாட்டுல தாய் தகப்பன்மார் காணாத அந்த அற்புதத்தை அவங்க கண்டத தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டவர் ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை அருவறுக்கிறார் நமக்கு இவ்வளவு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி யாரோடு நட்பு வைக்கணும் யாரோடு நட்பு வைக்க கூடாது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி அழகா நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வாலிப சமுதாயத்திற்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஆஹ் பெற்றோர் என்ன செய்யறது இல்லைன்னா ஒரு அதிகாரத்தோடு சொல்றாங்களே தவிர ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்றது நிச்சயமா என்னுடைய கருத்து என்னன்னா பிள்ளைகளுக்கு நிச்சயமா யாரோட பழகணும் யாரோட அஹ் எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு செலுத்தணும் ஒரு அன்காம்பிரமைஸ் லவ் இன்னைக்கு நண்பர்களே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்த்துதான் அவங்க பழகுறாங்க அப்படி இல்லை நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப வளர்த்துக்கிறதும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ செலக்ட் பண்றதும் அவங்களோடு அந்த அன்பில் உண்மையா இருக்கிறதும் சரியான காரியத்தை அவங்க செய்யறதுக்கும் பெற்றோரும் நம்முடைய சபைகளும் அது திட்டமான சில வசன ஆதாரத்தோடு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நம்முடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்கன்னா அதுல நிச்சயமா நடப்பாங்க காரணம் என்னுடைய மகனுக்கு நான் சில காரியங்களை சொல்லுவேன் யதார்த்தமா ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுவேன் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்க கூடாது நம்ம யதார்த்தமா சொல்லுகிற அந்த காரியங்களை அவன் மனதுல உள்வாங்கி கொண்டு இங்க அவங்க என்னுடைய மகன் அவரு காலேஜுக்கு போறாரு காலேஜ்ல போனாலும் இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட தான் பழகணும் இப்படிப்பட்ட நட்பு வட்டாரத்துல தான் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ப்ரேயர் குரூப்ஸ்ல நம்ம இப்படி இருக்கணும் விலவினரை தாங்கணும் அஹ் அப்படின்ற ஒரு சில காரியங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்குள்ள அந்த வசனம் கிரிய செய்கிறத என்னால உணர முடியுது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு வந்து பாவத்திற்கு நீங்க அடிமையா இருந்ததுனால உங்களுக்குள்ள மூர்க்கமான சுபாவம் அப்படிலாம் இருந்தது சொன்னீங்க ஏஸ்போட அன்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட கேரக்டர்ல என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் உங்களுக்குள்ள என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்றத எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க பாஸ்டர் டோட்டலா ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப பிடிக்காரேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் சண்டி அடிச்சு எவ்வளவு பெரிய ஆள் எல்லாம் பாக்க மாட்டேன் போலீஸ்காரனையும் எழுத்து போட்டு அடிச்சு டிராபிக்ல யாராவது நிப்பாட்டினாங்கன்னா நான் அந்த போதையில இருந்தேன்னா என்னுடைய வண்டியில வாகனத்துல போனேன்னா எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு ஒரு போலீஸ்காரரை எட்டி மிதிச்சு அவருக்கு தலையில எல்லாம் ரத்தம் வந்துட்டு அவ்வளோ ஆஹ் பொண்ணுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டி என் வண்டியை 
டிராபிக்ல நிக்காம போன நாட்கள் உண்டு அந்த அவ்வளவு ரொம்ப ஒரு மூர்க்கமான ஆள் ஆனா இயேசுவை இயேசுவின் அன்பு எனக்குள்ள வந்த அந்த சன பொழுதுல என் வாழ்க்கை டோட்டலா மாறிடுச்சு அப்படியே தலைகீழ மாறிடுச்சு என்னுடைய வாலிபா வயசுல நான் அண்ணா நகர் பகுதியில தான் படிச்சேன் என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் அண்ணா நகர்ல தான் இருந்தாங்க என்னுடைய ஸ்டைலும் வித்தியாசமா இருந்தது முன்னாடி வாலிபா வயசுல இன்னைக்கு பிள்ளைங்க எல்லாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமா கட் பண்ணிக்கிறாங்க முன்னாடி ஆஹ் முடிய எப்படி வச்சிருப்போம் அந்த முடி நாக்கு வரைக்கே இருக்கும் அதை சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டைலா பண்ணுவோம் நாங்க இருந்த காலகத்துல இந்த பங்குன்னு சொல்லுவாங்க முடிய அப்படியே விட்டுருப்போம் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல ஆனா கேஸ்வின் அன்பு எனக்குள்ள வந்த உடனே நான் இப்ப முடி வச்சிருக்கிறத விட ரொம்ப மொட்டையா வெட்டிட்டேன் என்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சைனா சில்க் சாரி இருந்தது அதுல ஒரு ஜிப்பா வெட்டி போட்டுட்டேன் பைபிளும் கையுமா என்னுடைய வாழ்க்கை நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல எனக்கு கூட்டி தான் படிக்க தெரியும் கர்த்தாயர் எத்தாயர் அப்படின்னு தான் படிப்பேன் இந்த பைபிளும் கையுமா என்னுடைய என்னுடைய ரூம் விட்டு நான் வெளியிலேயே போகல இந்த அளவுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் என்னுடைய தாயார் எல்லாம் நினைச்சாங்க என் பையன் ரட்சிக்கப்பட மாட்டானா அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஒரு காலகட்டத்துல நான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு ஏதோ சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கூட நினைச்சிட்டு எதுவோ என்னுடைய ஜன்னலை திறந்து பார்ப்பாங்க நான் இப்படி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு இப்படி பார்ப்பேன் ஏன்னா என்னுடைய தாயாருக்கு எப்ப வேணாலும் என் ரூம்க்கு வர்றதுக்கு உரிமை இருக்கு என்ன என்ன இப்படி பாக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு நான் கோவத்தோடு இப்படி பாக்குறத பார்த்து டக்குன்னு மூடிட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளவு பயம் அப்படி என்னுடைய நாட்கள் இருந்தது வேதமும் ஜபமும் எனக்கு பாட தெரியாது ஆனா என்னுடைய ரூமுக்குள்ளேயே என்னுடைய வாழ்க்கை ஆராதனையும் சபையும் வேத பாடமும் சபை ஒழுங்கும் ஆஹ் இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது டோட்டலா மாறிட்டு அது இயேசு கொடுத்த ஒரு பெரிய மாற்றம் என்று சொல்லலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிச்சு இல்ல என் வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்பொழுது நான் ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஒப்பு கொடுத்தேனோ அன்றைக்கு என் வாழ்க்கை என்னுடைய ஸ்டைல் வே ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஹ் இன்னும் முக்கியமா சொல்ல போனா ஆஹ் ஒரு நல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அப்போ இங்கிலீஷ்ல பேசினாலும் தவறான வார்த்தைகள் நம்ம வார்த்தையும் உச்சரிப்பும் பயங்கரமா வரும் தமிழ்ல பேசுனா கூட ரொம்ப லோக்கல் லாங்குவேஜ கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறது ஆஹ் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு செப்பனியாவின் புஸ்தகத்துல போட்டிருக்க பரிசுத்த ஒன்றுக்கு பரிசுத்த பாஷையை ஆண்டவர் தர என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய நடக்க என்னுடைய செய்கைகள் எல்லாமே டோட்டலா மாறி போயிடுச்சு கத்தல் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் இன்ஸ்டன்டா அந்த வேளையில என்னைக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தேனோ அன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை டோட்டலா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாறிடுச்சு ஆஹ் பைபிளும் கையுமா வேதமா சர்ச்சா சர்ச்சுடைய அந்த காரியங்களா அப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிச்சு ஆண்டவர் என்னை பரிபூர்ணமாய் அப்படியே விடுதலையாக்கினார் மாற்றத்திற்கு கொண்டு வந்தார் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நீங்க எப்படி கத்தர் உங்களுக்குள்ள மாற்றங்களை உண்டாக்குனார் ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஒரு சேஞ்ச் ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கத்தர் உண்டாக்குனார் அப்படின்னு சொல்லி அழகா எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பாஸ்டர் இப்போ ஜென்ரலாவே நம்ம கர்த்தருடைய அன்பை நம்ம ருசி பார்த்த உடனே நம்மளால அது மத்தவங்க கிட்ட சொல்லாம இருக்கவே முடியாது அது எல்லாருடைய அனுபவம் ஒன்ஸ் நம்ம கர்த்தர் ருசி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அது மத்தவங்களோட நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ட்டு சோ நீங்க எப்படி மத்தவங்களோட கர்த்தருடைய அன்பை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சீங்க அது எத்தனை நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஒரு வேலை ஒரு ஷைனஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு எனக்கு பேசவும் தெரியாது நம்ம உலக பிரகாரமா வித்தியாசமா வாழ்ந்த ஆட்கள் ஒரு சாட்சி கொடுக்கணும்னா கூட எனக்கு தெரியாது என்னுடைய போதகர் அந்த சண்டே கிளாஸ் நடத்துவாங்க இந்த சண்டே கிளாஸ் பக்கத்துல போய் அப்படி உட்காந்துடுவேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கற அந்த வசனத்தை நான் அப்படியே கவனிப்பேன் கவனிச்சுட்டு அதை உள் வாங்கிப்பேன் நான் உள்ளேயே சொல்லிப்பேன் அந்த பிள்ளைங்க ரிப்பீட் பண்ணும் போது நானும் உங்க மனத்துல ரிப்பீட் பண்ணுவேன் அப்படிதான் என்னுடைய அந்த வசன காரியங்கள் கூட ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசை ஆனா சொல்ல தெரியாது சொல்லவும் வராது ஏன்னா மூர்க்கமா பேசினாலு 
புரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் எனக்குள்ள வார்த்தையை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டோடைய வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய போதக சொல்வார் ஒரு விசுவாசி இருபத்தஞ்சு அதிகாரமாவது ஒரு நாளைக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு ஆஹ் கூட்டி 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 ஒரு நாள் முழுக்க படிச்சாலும் இருபத்தஞ்சு அதிகாரம் படிக்க முடியாது அப்படி பைபிள படிக்க ஆரம்பிச்சேன் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டோடைய அன்பை நான் நல்ல ருசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு நாள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டேன் அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துல வளர வளர்வதற்கு சபை எனக்கு ஒரு மிகவும் ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்க வகித்தது அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் நல்ல நண்பர்களுடைய ஒரு சர்க்கிள் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் பல சபைகளை சேர்ந்த பல வாலிபர்கள் ஆஹ் வேலை செய்யறவங்க படிக்கிறவங்க படிச்சவங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்காக தேடுறவங்க இப்படிப்பட்ட பல ஒரு வாலிபர் இளைஞர் பட்டாளம் எனக்கு கிடைச்சது பல சபைகளை சேர்ந்தவர் டிபிஎம் மற்றும் சிஎஸ்ஐ ஆர்சி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க ஒரு வாலிபர் குழு ஒண்ணு வச்சிருந்தோம் அந்த வாலிபர் குழுல வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஆஹ் ஒரு நல்ல மூத்த ஆஹ் ஊழியக்காரர் அவர் எங்களை வழி நடத்திக்கிட்டு போவார் ஒவ்வொரு கிராமங்கள் ஒவ்வொரு இந்த இடத்துலதான் எனக்கு அப்பவும் எனக்கு வார்த்தை மற்றும் சொல்லணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனா எனக்கு சொல்ல விவரிக்க வார்த்தையும் இல்லை சொல்லவும் முடியாது எனக்கு அப்போ ஆஹ் அவங்களோடு கூட அந்த தெரு பிரசங்களிலும் டான் பீச்சிங்கும் போக ஆரம்பித்து அன்புடைய வார்த்தை எப்படி சொல்வது எப்படி உச்சரிப்பது எப்படி ஒரு வியாதியா இருக்கிற மனுஷனுக்கு சொல்வது என்பத பழக ஆரம்பிச்சேன் அப்படி பழகின அந்த நாட்டுல என்ன அப்படியே பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார் தெரு பிரசங்களிலும் மற்றும் டான் பீச்சிங் பண்றதுலயும் பல இடங்கள்ல போய் அப்படி சாட்சி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு பிற்பாடு அந்த நான் பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தை தைரியமாய் மற்றவர்களுக்கு எந்த சூழலில் எப்பொழுதும் எங்கேயும் ஒரு பஸ்ல போயிட்டு வந்தாலும் சரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் சரி நான் பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தை அவங்களுக்கு சொல்வதற்கு நான் வைக்கப்படுவதே இல்லை அன்றுடைய வார்த்தை மிகவும் எனக்கு அது பிரயோஜனமா ஏதுவா இருக்கு தொடர்ந்து தேவியோடைய கொஸ்டினுக்கு நேரா போவோம் தேவி அப்போ அவங்க நல்ல ஒரு ஆர்சி வைராக்கியம் யாராவது ஆஹ் மாதாவை குறிச்சு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு போவோம் வந்தோம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வைராக்கியம் ஏன்னா அப்படி வளர்க்கப்பட்டாங்க அவங்க ஆனா டோட்டலி என்னுடைய தாய தகப்பனாருடைய குடும்பம் ஆரம்பத்துல இருக்கே ஆதி பெந்தே வசதி திருச்சபையில நல்ல ஒரு விசுவாச குடும்பம் என்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பா எல்லாம் ஜப வீட்டுல மருந்தே எடுக்காம அவ்வளவு கடுமையான விசுவாசம் ஜப வீட்டிலேயே அவரு ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தா கொடுக்கட்டும் இல்லைன்னா போகட்டும்னு சொல்லி என் ஜீவனை ஜப வீட்லயே விட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பெந்தே வசதி அன்பான சகோதரி ஒருவர் அவங்க பேரு பியூலா என்று நினைக்கிறேன் அவங்க ஆஹ் ஜீசஸ் பால்ஸ் மினிஸ்ட்ரில அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க அந்த அவங்க வீட்டுல பிரேயர் எல்லாம் நடக்கும் அவங்க வீட்டுல ஜப கூடுகை எல்லாம் நடக்கும் பொழுது எங்களை கூப்பிடுவாங்க அப்போ எங்க அம்மா அங்க அதுல போக ஆரம்பிச்சு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அறிய ஆரம்பிச்சாங்க பிறகு எங்களுடைய போதகர் ஆஹ் அவர் என்ன செய்வார்னா ஆஹ் ஆரம்ப நாட்கள்ல எங்க வீட்டுக்கு வந்து பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் எடுப்பார் அந்த வரைபடங்கள் எல்லாம் போட்டு ஒண்ணுமே புரியாது அவரு அந்தி கிறிஸ்துவன்னு சொல்லி மிருகம் எழும்புச்சு அது பண்ணிச்சு ஒரு சில இப்படி எல்லாம் சொல்லி பல ஸ்டடிஸ் எல்லாம் எடுப்பாரு எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாது அப்ப அவர் சொல்ல சொல்ல சில காரியங்கள் சொல்ல சொல்ல எங்க எங்க வீட்டுலயும் வந்து வீட்டு கூட்டங்கள் நடத்த இப்படி எங்க அம்மா தொடப்பட்டார் தொடப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்கு சாட்சியா இருக்கணும்னு சொல்லி மூழ்கி திருமுழுக்கு எடுத்தாங்க எடுத்து அவங்க போயிட்டு இருக்க சபைக்கு ஆஹ் உண்மையாய் கடந்து போய் அண்டவருக்கு உண்மையான சாட்சியா இருந்தாங்க 
ஆண்டவர் அந்த ஆர்சி பாரம்பரியத்துல இருந்து அவங்கள வெளியில கொண்டு வர்றது ரொம்ப கடினமா இருந்தது ஆனா எப்படியோ ஆண்டவர் அவங்கள வெளியில கொண்டு வந்தாரு ஆஹ் ரட்சித்தார் அவங்க மறிக்கும் அளவும் ஆண்டவருக்காக உண்மையாய் சத்தியத்திற்கும் ஆஹ் சாட்சியா வாழ்ந்தாங்க ஆண்டவர் அவங்கள கொண்டு அநேகர ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்துவதற்கு ஆஹ் அம்மாவுடைய ஆபீஸ்லயும் சரி மற்ற இடங்களிலும் சரி அநேகர ஆண்டவருக்குள்ள ரட்சிப்புள்ள நடத்தி ஒரு சிலர் ஊழியக்காரங்களா இருக்க ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்தினார் என்பதுல சந்தேகமே இல்லை கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் தொடர்ந்து தேவிக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு பாஸ்டர் தேவி சாட்சியில சொல்லி இருப்பீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் வரையும் என்ன யாரும் நம்பாம இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து கடலை விட்டு வலை விலகி போயிருக்கலாம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளும் அது மாதிரி இருந்துச்சு ஆனாலும் நீங்க வலி விலகாம உறுதியா சத்தியத்துல நின்னீங்க அந்த அனுபவத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ண முடியுமா அத குறித்து சொல்வதற்கு முழுமையா ஒரு மனுஷன் ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்துட்டா அவன் வழி விலகி போவதற்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லை அதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஆஹ் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அன்று என்னுடைய பாவ பழக்க வழக்கங்கள் என்னுடைய பாவ சுபாவங்கள் என்னுடைய பொல்லாத காரியங்கள் எல்லாம் இன்ஸ்டண்டா அதுல இருந்து விடுதலையான ஆஹ் நம்முடைய குமாரன் விடுதலை ஆக்கினார் மெய்யான விடுதலை அப்படின்றது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மெய்யான விடுதலை எங்க பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஒரு கிறிஸ்தவன் மான ரோஷம் வைக்கம் சூடு சொல்றேன் இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு எனக்கு அந்த 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 அனுபவம் வந்து எப்போ வந்ததுன்னா இயேசுவை பற்றி கொண்ட உடனே என்னை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏ ஃபாதர் வராருன்னு போதை வசுக்குள்ள கடுமையான என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை எங்கேயாவது ரோட்ல பார்த்துட்டாங்கன்னா ஏ வலி விலகு வலி விலகு ஃபாதர் வர்றார் சாமியார் வர்றார் அப்படின்னு கையெடுத்து போகும்பிட்டு போங்க சாமி அப்படின்ட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் அதை பெருசா பொருட்படுத்துறது இல்லை காரணம் என்னன்னா இயேசு எனக்குள்ள வந்துட்டார் இயேசு தந்த சந்தோஷத்தை விட இயேசு தந்த அந்த விடுதலையை விட எனக்கு எதுவும் பெருசா தெரியல இயேசு எனக்கு போதும் இயேசு மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருக்கு அதனால என்னால ஆஹ் அந்த வாலிப வயசுல அவங்க கிண்டல் பண்றது ஆஹ் அவங்க சேட்டா பண்றது ஆஹ் என்னை பார்த்து பயந்து ஓடணவங்க எல்லாம் சில நேரங்கள்ல எனக்கு ஆஹ் விரோதமா சில நேரங்கள்ல குதிகால தூக்கும் போது நான் அப்படியே அமைதியெல்லாம் சிரிச்சுட்டு போய் போயிட்டு இருக்கு இந்த அனுபவங்கள்லாம் எப்போ வந்ததுன்னா என்றைக்கு நான் அன்றைக்குள்ள முழுமையாய் மனம் திரும்பினோம் அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் அதனால ஆஹ் இயேசு எனக்குள்ள வந்த உடனே என்னுடைய வாழ்க்கையை மாறி போச்சு என்னுடைய இயேசு எனக்குள்ள வந்த உடனே என்னுடைய அந்த ஆஹ் மற்றவங்க கிண்டல் பண்ணாலும் எனக்கு இயேசு தான் பெரிய ஒரு பொக்கிஷமா நான் அணைச்சு கொண்டேன் இயேசுடைய பாதத்தை முத்தம் செய்தேன் நான் பைபிள் எடுத்துட்டு போகும்போது சில நேரங்களில் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போன கையில் பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் வாழ்ந்த அந்த பகுதியில் சில வாலிபர்கள்லாம் என்னை நெக்கலாகவும் ரொம்ப எளனமாகவும் பேசுனாங்க அதை பற்றியெல்லாம் காதில் வாங்கிடவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு கேஸு மட்டும் போதுன்ற என் வாழ்க்கையை டோட்டலாக மாற்றி என்னுடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்த அந்த சந்தோஷத்தின் நிமித்தம் இயேசு மட்டும் போதும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இயேசுவை நான் விட்டுடவே கூடாது இயேசு என் கையை பிடிச்சிட்டாரு இயேசு எனக்கு ஒரு போதும் என்ன கைவிட மாட்டார் இவைகள் எனக்கு ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை உத்தாசினப்படுத்திட்டு முன்னேறி போவதற்கு அண்டவுட்டி வார்த்தை எனக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா இருக்கு வாலிபன் தன் பண்டி வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் அப்படின்னு போட்டிருக்க இல்லையா அப்போ தெய்வ வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வழியை உண்டா தேவ வசனத்தினால்தான் இந்த ஏளனமான சூழ்நிலைகள் கிண்டல் பண்ணுகிற அனுபவம் இதெல்லாம் ஜெயிப்பதற்கு ஆண்டுடைய சாட்சி வசனம் நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா இருக்கும் ஆண்டுடைய வசனத்தை சொல்லி சொல்லி இவைகளை கடந்து போவதற்கு ஆண்டவர் இந்த வாலிப வயதுல இறக்கம் பாராட்டினார் கருவை பாராட்டினார் உண்மையிலே கத்த ரொம்ப அருமையான ஒரு தேவன் சோ அந்த நாட்களிலையும் கத்தர் எப்படி வார்த்தை பிடித்து கொண்டு சோதனைகளை ஜெயிக்க கற்றுக் கொடுத்துட்டார் உண்மையாவே அந்த ஒரு கிருபியை கத்த நம்ம எல்லாருக்கும் பெருக்க பண்ணணும் தொடர்ந்து அபிஷாவுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் அபிஷா 
என்னோட கொஸ்டின் வந்து ஏசப்பா உங்க கிட்ட பேசுனாங்களா நித்திய ஜீவன் உனக்கு தரேன்னு அந்த போதக மூலமா பேசும்போது உங்க கிட்ட தான் பேசுனாங்க நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்னொன்னு அப்படி பேசும்போது உங்க மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்க பாவத்துல இருந்து குடிச்சிட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க அந்த நேரம் ஏசப்பா பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க பாராம தான் உட்காந்துருப்பீங்க அப்போ உங்க மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படி ஆர்டர் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்க எடுத்த முதல் முக்கியமா எடுத்த தீர்மானங்கள் அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் பாஸ்டர் தீர்மானங்கள்னு ஒண்ணு இல்லம்மா ஆனா ஒண்ணு முழுமையா என்ன அர்ப்பணிச்சு ஆஹ் வச்சா குடும்பி சிறைச்சா மொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போல முழுமையா நான் என்ன அர்ப்பணிச்சுட்டு அர்ப்பணிச்சுட்டு நான் ஆண்டவிட்ட சொன்ன ஒரு காரியம் இனி நான் உம்முடைய சொத்து நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆஹ் வேதத்துல அழகான முத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அவரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பிச்சு உடனே நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் இல்லையா உலக பிரகாரமா நடந்த ஆண்டு பிள்ளையா உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய ஒப்புக்கிற ஆண்டவர் நீங்க எப்படி நடத்தணும் நினைக்கிறீங்களோ நீங்க எப்படி என்ன பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உம்முடைய வார்த்தையும் படி நான் நடக்க விரும்புற ஆண்டவர் இனி நான் இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம் வாழ்க்கை வேண்டான்னு சொல்லி முழுமையா ஒப்பு கொடுத்துட்டு அந்த சரண்டர் என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த நிலைமையில எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல சொன்ன இல்லையா நான் ரொம்ப போல்டான ஆள் என் கண்ணுல ஒரு யார் செத்தா கூட கண்ணீர் வர இந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப போல்டான ஆளு நான் என்னையும் மீறி ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னை சந்தித்த பொழுது ஆண்டவருடைய வசனம் என்னை சந்தித்த பொழுது என்னுடைய உள்ளம் உடைக்கப்பட்டு நாட்டு மாவில் ஒரு பெரிய ஒரு மீட்பு தான் சொல்லலாம் என்ன அறியாம நான் அப்படியே முழங்குப்புற விழுந்தேன் முழங்குப்புற விழுந்து அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஜனங்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆஹ் அழ ஆரம்பிச்சேன் சர்ச்சு முடிஞ்ச பிறகு நான் அழ ஆரம்பிச்சேன் ஒரே ஒரு காரியம் முழுமையா அர்ப்பணிச்சேன் இயேசு அன்றைக்கு என் உள்ளத்திற்குள்ள வந்தது இயேசுவின் ரட்சிப்பை நான் கற்றுக்கொண்டது நான் உணர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் நான் தீர்மானம் பண்றதே இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரோ உம்முடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் ஆண்டு விரையன்னு சொல்லி நான் முழுமையா அவருடைய சித்தத்துக்கு நான் ஒப்புடுறேன் ஆஹ் இப்படிதான் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வந்தது தவிர இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த தேவ சித்தம் என்பது மிகவும் அவசியம் என்னுடைய சுயமான ஆஹ் ஓட விரும்பல ஆண்டு விர நான் உம்முடைய திருச்சித்தத்தை மாத்திரம் நான் நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என் மாலிப்ப வயசுல ஆண்டவரை பிடிச்சது இது வரையிலும் ஆண்டவரை பிடிச்சு ஓடுவதற்கு ஆண்டவர் திருப்பி பாராட்டு அபிஷேக் கேட்டதுல இன்னொரு கொஸ்டின் எப்படி கத்திர உங்க கிட்ட தான் பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா சிஸ்டர் என்ன வந்து ஒரு ஸ்டபனான ஆளு ஆனா அந்த வசமை எனக்குள்ள வந்த உடனே அது எதுவும் கிரியச்சே ஆரம்பிச்சு நான் கண் கலங்காத ஆளு எனக்குள்ள உள்ளம் உடைக்கப்பட்டு நான் பாவி என்று அறிக்கை செய்ய வைத்த வசனம் இதுதான் அந்த மாற்றம் அது எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா அது ஒரு பெரிய உணர்வு அந்த மனதில் மாற்றம் மன மாற்றம் அந்த வசனம் என்னை சந்தித்த ஒரு நேரம் அண்டு ஒரு உடைத்தார் அதுதான் சொல்ல முடியும் மற்றபடி இதுல அந்த வசனம் கிரிய செய்தது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் என்னால சமாதானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எங்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு லக் இல்லாம ஒரு டெஸ்டினேஷன் இல்லாம ஓடிட்டு இருந்த வாழ்க்கை கர்த்தர் மாற்றி இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சி ஒரு சமாதானத்தின் வாய்க்கால பாஸ்டர் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில கர்த்தர் பிரயோஜனப்படுத்திட்டு இருக்காரு நம்ம மத்தியில மாத்திரமில்ல அநேகருக்கு ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்கால மாற்றி கொண்டு இருக்கிறாரு ஆஹ் எப்பவுமே நம்ம சொல்ற ஒரு வார்த்தை த கிரேட்டஸ்ட் மிரக்கிள் இஸ் த சால்வேஷன் ஒருத்தருடைய ரட்சிப்பு தான் இட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் மிரக்கல் என் கத்தர் அநேகம் பேர பாவத்திலும் சாம்பத்தில இருந்தும் வியாதியில இருந்தும் அக்கிரமத்துல இருந்தும் கத்தர் விடுவித்துருச்சு உண்மையாவே இது பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது இன்னும் ஒரு விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளாம இருந்தீங்களா உண்மையிலே பாசுடைய சாட்சி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கும் கேட்டு நமக்கும் இது ஆசீர்வாதமா இருக்கு பேனல்ல இருக்க மற்ற யாரோ வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கேட்கணுமா முடிப்பதற்கு முன்பாக பாஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் நம்ம வந்துட்டோம் இத யூடியூப் வாயில பாக்குற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்தி சொல்ல விரும்புறீங்க கடை தொகையா 
வாலிப பிள்ளைகள் கத்தரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள இன்னைக்கு பலவிதமான மாயையில சிக்கி அவங்க சீரழிஞ்சு போறாங்க ஆஹ் ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொல்ல விரும்புறேன் அந்த பிள்ளை கேட்டது போல என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு இருளும் சந்தோஷம் இல்லாத நிலைமையும் அன்றைக்கு என்னுடைய உள்ளம் உடைக்கப்பட்ட பொழுது அது மாற்றப்பட்டது நான் பறக்கிற ஒரு அனுபவத்துல எல்லாம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துல வந்தேன் அன்றைக்கு அந்த ரட்சிப்பை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் மாலிப பிள்ளைங்க சோதிக்கப்பட்டு பல விதமான காரியத்துல சிக்கி கொள்றாங்க இந்த சிக்கி கொள்ளுகிற இந்த அனுபவத்திலிருந்து அவங்க வெளியில வருவதற்கு ஆஹ் இயேசுவின் அன்ப பெற்றோரும் காட்டணும் சமுதாயமும் சமுதாயத்துக்கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதான சபையில இந்த இப்படிப்பட்டவங்க சொல்லி ஒதுக்கி வைக்க கூடாது பிள்ளைங்களும் கொஞ்சம் தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் வசனத்துக்கு கீழ்படிய அவங்க தன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒப்பு கொடுத்த பொழுதுதான் என் வாழ்க்கையில உடனடியான ஒரு பெரிய மாற்றமும் ஆஹ் ஆசீர்வாதங்களும் ஏற்படுது சில தீமையான பழக்கங்கள் பழக்கம் உள்ள நண்பர்களை பார்க்கும் போது எச்சரிக்கையா இருக்கும் இயேசுநாதர் ஆஹ் பாவிகளை சிநேகித்தார் பாவத்தை வெறுத்தார் பாவி இவன் பாவின்னு சொல்லி அவனுக்கு வெறுக்க கூடாது ஆனா ஆஹ் அவங்களுடைய அந்த பாவ சுபாவத்தை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் அவங்க விலகி இருக்கிற அந்த அனுபவம் கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு வேணும் ஆஹ் வசனத்து பிடிச்சிருக்கும் பிள்ளை பெற்றோர் ஆஹ் சொல்லுகிற அந்த புத்திமதிகளை பிள்ளைகள் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அல்லல் தொட்டக்கூடாது எங்க தாயார் அதிகமான ஒரு புத்திமதிகளை சொல்லுகிற ஒரு அம்மாவா இருந்தாங்க ஆனா அதை நான் பெருசா எடுத்துக்கல அதை பெருசா நண்பர்கள்ன்ற ஒரு இது அந்த வாலிப வயசுக்கு நண்பர்கள்ன்ற அந்த அட்ராக்ஷன் ஒரு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு இறைமையாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நண்பனை விசுவாசிக்கிற நம்ப அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்குன்னு நம்ப கூடாதுன்னு இல்லை நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம ஆண்டோட்ட ஞானத்தை கேட்கணும் ஆண்டோட்ட கிருபையை கேட்கணும் வசனத்தின்படி நடப்பதற்கு ஆண்டவர்கிட்ட பலனை கேட்கணும் வாலிப பிள்ளைங்க ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு நான் ஆண்டவருக்குள்ள பலப்படுத்தின ஒரு அருமையான ஐயா இருந்தாங்க அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலையும் சரி நைட்டும் சரி என்னை கூப்பிட்டு வச்சு பற வச்சு ஜோம் பண்ணுவாங்க ஜோம் பண்ணும் போது என் வாலிப வயசுல ஆஹ் காலையில ஆண்டவர்கிட்ட முழுமையா ஒப்பு கொடுக்க சொல்லி ஜோம் பண்ண இருப்பாங்க ராத்திரி பல ஊழியங்கள் பல காரியங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு வந்த பிறகும் என் வாலிப வயசுல நைட் எத்தனை மணி ஆனாலும் என்ன முழங்கால் படியில வச்சு அவங்க சில காரியங்களை ஆஹ் தட்டி சொல்லி கொடுப்பாங்க கண்கள்னால ஆண்டு ஊரே நான் இன்னைக்கு செய்த தவறுகளை மன்னியும் வாயினால செய்த தவறுகளை மன்னி வாலிப பிள்ளைங்களும் அப்படி அறிக்கை இடுவது நல்லது அன்னைக்கு எனக்கு ஆஹ் என்ன இந்த மனுஷன் என்ன புத்திகனமா அப்படி ஜெபிக்க வைக்கிறாரு அப்படி தோணுச்சு ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் வாலிப பிள்ளைகள் மட்டும் எல்லாரும் கேட்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் நம்மளை முழுமையாய் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள அறிக்கை செய்து அறிக்கை செய்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பை பெற்றுக்கொண்டு கத்தரிடத்துல பலனை பெற்றுக்கொண்டு கத்தருடைய பரிசுத்துவான்களோடு ஆஹ் பரிசுத்த சபையில உள்ள நல்ல ஒரு வாலிபர்களோடு பரிசுத்த சபையின் ஐக்கியத்தோடு நல்ல ஒரு அரவணைப்போடு அவங்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்தாங்கன்னா உண்மையாகவே இந்த பாவ உலகத்திலிருந்தும் பாவ கிரியைகளிலிருந்தும் பாவ பழக்க வழக்கத்திலிருந்தும் அவர்கள் தப்புவிக்கப்பட்டு ஆசிர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஆஹ் இந்த உலகத்திற்கு பிரயோஜனமாய் விளக்காய் உப்பாய் அவர்கள் மாறுவதற்கு அது ஏதுவா இருக்கும் என்று நான் கத்திற்குள் விசுவாசி அநேக புரோஜனமான காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்துல இருந்து எங்களோட கூட நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் அன்புள்ள ஆண்டு வரை நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் கேட்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் அண்டு வரைய சந்திக்கப்படும்படி ரட்சிக்கப்படும்படி தன் ரட்சிப்பை காத்துக் கொள்வதற்கு நேர் கிருபை அருளும்படி நான் வேண்டி ஜெபிக்கிறேன் பாவ சுபாவத்திலும் பாவ அண்டு வரை கிரியையிலும் கீழ்ப்படி அமையிலும் வாழ்கிற என்னுடைய பிள்ளைகள் இயேசுவின் வார்த்தையினாலே தொடப்பட்டு இயேசுவின் அன்பினாலே ஈர்க்கப்பட்டு இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருப்பாங்க என்று எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தையின்படியே மாறுவார்களாக அண்டு வரைய என்னை மாற்றின ஆண்டவர் உங்களுடைய அநேக ஆயிரமான வாலிப பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஆண்டு விட அநேக ஆயிரமான மனிதர்கள் ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க ஆண்டு விட இந்த சாட்சியை கேட்கிற 
ஒவ்வொருவரையும் கூட நீர் மாற்றும்படி என் வாழ்க்கையில ஒரு இன்ஸ்டன்ட் விடுதலை கொடுத்தது போல அவர்கள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் விடுதலையும் ரட்சிப்பையும் சமாதானத்தையும் புத்தி கெட்டாத ஒரு தேவ சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும்படி அருளும்படி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு வாலி பிள்ளைகளையும் காத்து கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் நடத்துகிற அன்பையா அன்பான சகோதரியும் அன்றுபுற இந்த ஊழியத்தையும் பொருட்படுத்த நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகிறோம் இதுவரையிலும் அற்புதமாய் எங்களை வழி நடத்தினதற்காக நன்றி அற்புதமாய் அன்றுபுறே உங்களுடைய கிருமையினால எங்களை தாங்கினதற்காக நன்றி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் இக்கரங்கள்ல ஒப்படைத்து ஜபிக்கிறோம் சிங்கள பிதாவே ஆமே தேங்க்யூ பாஸ்டா இவ்வளவு நேரம் நீங்க உங்களுடைய டைம் எடுத்து எங்களோடு கூட வந்து நீங்க உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நீங்க பகிர்ந்துட்டீங்க உண்மையாவே எங்களுக்கு இது பிரோஜனமா இருந்தது சோ தேங்க்யூ சோ மச் சபேன் சார்ல பாஸ்டர் சார்ல எங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நாங்க தெரிவிச்சு கொள்கிறோம் தேங்க்யூ இதையும் நேரலையில பாத்துட்டு இருந்தவங்க ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி பிரோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கருத்துக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் இந்த ஃபார்ட்டி தேர்ட் எபிசோடையும் கர்த்தர் நடத்த கிருபை கொடுத்தார் ஏற்கனவே உள்ள ஃபார்ட்டி டூ எபிசோட்ஸ் அது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரியோடைய ஸ்பெஷல் எபிசோட்ஸும் கீழே உள்ள ஆஹ் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணி ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அதை பார்த்து பயனடையும்படியா நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் இன்னும் ஒரு எபிசோட்ல மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ